观之道为使者，大家好，我是你们的挚友小关，很高兴再次与大家见面。被人称为神医的华佗，是最早发明麻醉剂和开展外科手术的人。作为一名医者，华佗究竟活了多少岁呢？有人说他活了六十四岁，因为在《三国演义》里说他是被曹操害死了。但根据《后汉书·华佗传》中的记载，华佗年且百岁，犹有壮容，时人以为仙。因此，依据正史，华佗百岁的说法更让人信服。年且百岁，犹有壮容，一针见血地指出了华佗晚年老当益壮的生活状态。不仅因为他擅长治病，更因为他所倡导的养生之道。他是中国最早倡导体育养生的创始人之一。他通过钻研和观察，专门为年老体弱多病的人编排了一套健身操，名字叫做五禽戏。既然叫五禽戏，那一定与动物是分不开的。五禽分别是指虎、鹿、熊、猿、鸟。通过模仿老虎的向前扑、鹿的转头、熊的扑倒起立、猿的跳跃、鸟的展翅来强身健体。传统的五禽戏共有动作五十四个，后由国家体育总局重新编成一套简化五禽戏。每戏分为两个动作，分别为虎举、虎扑、鹿底、鹿奔、熊运、熊晃、猿蹄、猿摘、鸟伸、鸟飞。每种动作都是左右对称的各做一次，并配合气息调理。经常锻炼五禽戏，不仅可以行气活血。舒筋活络，防治疾病，还有利于慢性病的康复。观友们可以一边观看一边学习。第一是虎举，动作一，两手掌心向下，食指撑开，再弯曲成虎爪状，目视两掌。动作二，随后两手外旋，由小指先弯曲，其余四指依次弯曲握拳，两拳沿体前缓慢上提，指尖前时食指撑开。举指头上方，再弯曲成虎爪状，目视两掌。动作三，两掌外旋握拳，拳心相对，目视两拳。动作四，两拳下拉至肩前时，便掌下按，眼体前下落至腹前，食指撑开，掌心向下，目视两掌。重复一至四动作三遍后，两手自然垂于体侧，目视前方。第二是虎扑，动作一。接上是两手握空拳，沿身体两侧上提至肩前上方。动作二，两手向上向前画弧，食指弯曲成虎爪，掌心向下，同时上体前俯，挺胸踏腰，目视前方。动作三，两腿屈膝下蹲，收腹含胸，同时两手向下画弧至两膝侧，掌心向下，目视前下方。随后，两腿深吸，送髋，挺腹，后仰，同时，两掌握空拳，眼体侧向上体至胸侧，目视前上方。动作四，左腿屈膝提起，两手上举，左腿向前迈出一步，脚跟着地，右腿屈膝下蹲，呈左虚步，同时上体前倾，两拳变虎爪向前，向下扑至膝前两侧，掌心向下，目视前下方。随后上体抬起，左脚收回，开步站立，两手自然下落于体侧，目视前方。动作五至动作八，同动作一至动作四为左右相反。重复一至八动作一遍后，两掌向身体侧前方举起，与胸同高，掌心向上，目视前方，两臂屈肘，两掌内合下按，自然垂于体侧，目视前方。第三是陆底。动作一，两腿微屈，身体重心移至右腿，左脚经右脚内侧向左前方迈步，脚跟着地，同时身体稍右转，两掌握空拳向右侧摆起，拳心向下，高与肩平，目随手动是右拳。动作二，身体重心前移，左腿屈膝，脚尖外展踏实，右腿伸直蹬实，同时身体左转。两掌呈鹿角，向上、向左、向后画弧，掌心向外，指尖朝后，左臂弯曲，外展平身，肘底靠左腰侧，右臂举至头前，向左后方伸底，掌心向外
，指尖朝后，目视右脚跟，随后身体右转，左脚收回，开步站立，同时两手向上、向右、向下画弧，两掌握空拳下落于体前，目视前下方。动作三、四，同动作一、二，为左右相反。动作五至动作八，同动作一至动作四。重复一至八动作一遍。第四式路奔，动作一，接上式，左脚向前跨一步，屈膝，右腿伸直呈左弓步，同时两手握空拳，向上向前画弧至体前，屈腕，高与肩平，与肩同宽，全身向下，目视前方。动作二，身体重心后移，左膝伸直，拳脚掌着地，右腿屈膝，低头，弓背，收腹。同时，两臂内旋，两掌前伸，掌背相对，拳变鹿角。动作三：身体重心前移，上体抬起，右腿伸直，左腿屈膝，呈左弓步，松肩沉肘，两臂外旋，鹿角变空拳，高与肩平，拳心向下，目视前方。动作四：左脚收回，开步直立，两拳并掌，回落于体侧，目视前方。动作五至动作八。同动作一至动作四为左右相反，重复一至八动作一遍后，两掌向身体侧前方举起，与胸同高，掌心向上，目视前方，屈肘，两掌内合下按，自然垂于体侧，目视前方。第五式熊运，动作一，两掌握空拳呈熊掌，拳眼相对，垂手下腹部，目视两拳。动作二，以腰腹为轴。上体做顺时针摇晃，同时两拳随之沿右肋部、上腹部、左肋部、下腹部画圆，目随上体摇晃环视。动作三、四，同动作一、二。动作五至动作八，同动作一至动作四为左右相反。上体做逆时针摇晃，两拳随之画圆。做完最后一动，两拳变掌下落，自然垂于体侧，目视前方。第六式熊晃，动作一，接上式，身体重心右移，左髋上提，牵动左脚离地，再微屈左膝，两掌握空拳呈熊掌，目视左前方。动作二，身体重心前移，左脚向左前方落地，拳脚掌踏实，脚尖朝前，右腿伸直，身体右转，左臂内旋前靠，左拳摆至左膝前上方，拳心朝左。右掌白之体后，拳心朝后，目视左前方。动作三：身体左转，重心后左，右腿屈膝，左腿伸直，拧腰晃肩，带动两臂前后弧形摆动。右拳摆至左膝前上方，拳心朝右，左拳摆至体后，拳心朝后，目视左前方。动作四：身体右转，重心前移，左腿屈膝，右腿伸直，同时左臂内旋前靠。左拳摆至左膝前上方，拳心朝左，右掌摆至体后，拳心朝后，目视左前方。动作五至动作八，同动作一至动作四为左右相反。重复一至八动作一遍后，左脚上步，开步站立，同时两手自然垂于体侧，两掌向身体侧前方举起，与胸同高，掌心向上，目视前方，屈肘，两掌内合下按。自然垂于体侧，目视前方。第七式原体，动作一，接上式，两掌在体前，手指伸直分开，在屈腕搓拢捏紧成圆钩。动作二，两掌上提至胸，两肩上耸，收腹提肛，同时脚跟提起，头向左转，目随头动，视身体左侧。动作三，头转正，两肩下沉，松腹落肛，脚跟着地。圆钩变掌，掌心向下，目视前方。动作四，两掌沿体前下按落于体侧，目视前方。动作五至动作八，同动作一至动作四为头向右转，重复一至八动作一遍。第八式圆斋，动作一，接上式，左脚向左后方退步，脚尖点地，右腿屈膝，重心落于右腿，同时左臂屈肘。左掌呈圆钩，收至左腰侧，右掌向右前方自然摆起，掌心向下。动作二：身体重心后移，左脚踏实，屈膝下蹲
，右脚收至左脚内侧，脚尖点地，呈右丁步。同时，右掌向下经腹前，向左上方画弧至头左侧，掌心对太阳穴，目先随右掌动，再转头注视右前上方。动作三，右掌内旋，掌心向下，眼体侧下按至左髋侧，目视右掌，右脚向右前方迈出一大步，左腿蹬身。身体重心前移，右腿伸直，左脚脚尖点地，同时右掌经体前向右上方画弧，举至右上侧变圆钩，稍高于肩，左掌向前向上伸举，弯曲矬钩，成彩斋式，目视左掌。动作四，身体重心后移，左掌由圆钩变为握固，右手变掌，自然回落于体前，虎口朝前，随后左腿屈膝下蹲。右脚收至左脚内侧，脚尖点地，呈右丁步。同时，左臂屈肘收至左耳旁，掌指分开，掌心向上，呈脱桃状。右掌经体前向左画弧，至左，至左肘下捧托，目视左掌。动作五至动作八，同动作一至动作四为左右相反。重复一至八动作一遍后，左脚向左横开一步，两腿直立。同时，两手自然垂于体侧，两掌向身体侧前方举起，与胸同高，掌心向上，目视前方，屈肘，两掌内合下按，自然垂于体侧，目视前方。第八式鸟身，动作一接上式，两腿微屈下蹲，两掌在腹前相叠。动作二，两掌向前举至头前上方，掌心向下，指尖向前，身体微前倾，体肩收向，挺胸。叉腰，目视前下方。动作三，两腿微屈下蹲，同时两掌相叠下按至腹前，目视两掌。动作四，身体重心右移，右腿蹬直，左腿伸直向后抬起，同时两掌左右分开，掌呈鸟翅，向体侧后方摆起，掌心向上，抬头，伸颈，挺胸，叉腰，目视前方。动作五至动作八，同动作一至动作四为左右相反。重复一至八动作一遍后，左脚下落，两脚开步站立，两手自然垂于体侧，目视前方。第十式鸟飞，接上式，两腿微屈，两掌呈鸟翅合于腹前，掌心相对，目视前下方。动作一，右腿伸直独立，左腿屈膝提起，小腿自然下垂，脚尖朝下，同时两掌呈展翅状。在体侧平举向上，稍高于肩，掌心向下，目视前方。动作二，左腿下落在右脚旁，脚尖着地，两腿微屈，同时两掌合于腹前，掌心相对，目视前下方。动作三，右腿伸直独立，左腿屈膝提起，小腿自然下垂，脚尖朝下，同时两掌经体侧向上举至头顶上方，掌背相对，指尖向上，目视前方。动作四，左脚下落在十脚旁，全脚掌着地，两腿微屈，同时两掌合于腹前，掌心相对，目视前下方。动作五至动作八，同动作一至动作四为左右相反。重复一至八动作一遍后，两掌向身体侧前方举起，与胸同高，掌心向上，目视前方，屈肘，两掌内合下按，自然垂于体侧，目视前方。好了，今天小关的节目就先到这儿了。期待大家都能用上今天的养生方法，还自己一个健康的未来。那我们下期节目再见了。